siku nzuri ni siku ya baraka, siku ya ushindi ambayo Bwana ametupa mpenzi mtazamaji. Mpendwa hujabu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe ni wakati mwingine ambapo tumekutana katika runinga ya mwaminifu mwangaza wa jamii. Nimekuletea kipindi ambacho kinaitwa bado liko tumaini usikate tamaa ni kwa sababu bado tumaini lipo na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi hii ni runinga ya mwaminifu mwangaza wa jamii ingia kule kwa ukurasa wetu wa Facebook na tafadhali tu follow na like hiyo page na kama wewe ni mchungaji na kama uko na ushuhuda ambao ungependa watu wakausikie basi unaweza wasiliana nasi andika pale kwa ukurasa wa Facebook ama USMS namba ya ujumbe mfupi ni 0721489222 na tutawasiliana na wewe na vile vile kuna namba ambayo ni ya maybe Mungu anaweza akakusaidia ama Mungu akakunenea kusimama na kipindi hiki ama kusimama na runinga ya mwaminifu na ili injili ya Kristo ikaweze kuingia kote duniani namba hiyo ambayo unaweza ukatuma support yako ni 0700 uh, 0700 9150 54 0700 9150 54 ukituma support yako mahali pale Mungu wetu atakubariki kuna mambo ambayo yanahitajika na hata ujumbe huu tukufikia mpendwa kuna mambo ambayo kuna watu wamegharamika ili neno hili likaweze kukufikia basi ni siku njema na namshukuru Mungu ni kwa sababu tuko naye mtumishi wa Mungu uh, tuko naye mtumishi wa Mungu anaitwa uh, anaitwa Dismas Mutuko na anahudumu na kanisa la Eternity Church Mwehoko na leo hii tume tumetembea tuko kwake kanisani. Runinga ya mwaminifu inatembea hata wewe ukitualika kwako tutakuja. Na kwa sababu hiyo ningependa nikaweze kumwalika mtumishi wa Mungu akakuletee neno la Mungu ambalo Bwana ameliweka katika moyo wake. Imani kuja kwa sababu ya kusikia. So utakaponisikia neno la Bwana siku hii leo mpendwa Mungu wetu atakubariki, Mungu wetu atakuinua, Mungu wetu atakusimamisha ili Mungu wetu naye aendelee kukuinua na kukubariki ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na sasa niruhusu nikaweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu na ili akaweze kukuletea neno la Bwana ambalo Mungu ameliweka katika moyo wake kwa sababu ya maisha yako na maisha yangu. Mchungaji, Bwana akubariki sana. Amen, amen, amen. Tunashukuru kwa sababu ya ku, kuitikia mwito mm. na Mungu wetu akakupa nafasi. Amen. Ili ukaweze kumnenea mtu yule. Amen ambaye Bwana ameweka ili ukaweze kunena neno la 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 la, 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 la tumaini Amen. katika maisha yake. Amen. Karibu sana tukaweze kumnenea mchungaji mtazamaji wetu Amen. zile dakika ambazo Bwana atakazotupa na sasa ushukani uko kwako. Amen amen. Na wasalimia nyote ambao mnasikiza hii kipindi Bwana awabariki sana. Mm. Na wakaribisha tena na, na katika hii channel ya Mwaminifu TV. Mm na nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi kama hii mm. sababu unajua kila nafasi majira Mungu ndiye uyapanga mm. na nayaipitisha mm. wakati amepanga mm. kwa hivyo hivyo basi nashukuru sana mm. ninaenda moja kwa moja mm. kwa neno la Mungu mm. na ujumbe ama kichwa ya ujumbe wetu mm. tunaenda kwenda kuzungumzia ni kuhusu Roho Mtakatifu mm na tutabarikiwa e, na hiyo kipindi mm. na kwanza kabisa mm. ukaangalia kabisa katika um, record za Biblia mm. ni ya kwamba Mungu mm. uh, anafanya kazi katika utatu mm. kuna Mungu uh, baba Mungu mm -hmm. kuna Mungu mwana mm -hmm. na kuna Mungu roho mtakatifu mm kwa hivyo wanatumika katika vitengo vitatu mm. lakini wako uh, wako wanafanya kazi moja mm. e, unaweza kuwa ya kwamba ka ile kazi wanatimiza mm. e, inakaribiana sana sababu kila mmoja ako na jukumu mm. lakini wote wanafanya kazi moja mm -hmm. kwa umoja hivyo mm -hmm. basi ukikumbuka ya kwamba vile Yesu alikuwa anazungumzia watu mm. anawaambia ya kwamba kile ninafanya mm. ni kile ninaona baba yangu mm. anafanya mm aka amaanisha uh, watu ya kwamba yeye mm. ana kazi kando na ya baba mm. kwa hivyo alikuja kutimiza tu mm. ile ya baba hivyo mm. basi hata roho mtakatifu anatimiza tu mm. ile ya baba mm. bwana asifiwe amen hivyo basi tunapoingia moja kwa moja mm. tuseme maombi kidogo mm. na tutabarikiwa amen bwana usheme lele tunapoingia kwa ikipindi mm. 
mbariki bwana utumtumie mm. moyo wako wetu bwana kapate kupokea kutoka kwako mm. katika jina la Yesu mm. amina amen hivyo basi ninaenda moja kwa moja roho takatifu mm. roho takatifu ni sehemu ya tatu katika utatu wa Mungu mm-hmm. na ukaona ya kwamba vile roho takatifu mm-hmm. anadirisha kasi ya ufalme mm sababu roho mtakatifu kazi yake ile mingi sana ni kudhihirisha mm. kilicho ndani ya ufalme mm. it manifested the kingdom mm. bwana asifiwe in the beginning that mm. is the genesis mm. wakati biblia imeanza kuandikwa mm. unaona sura ya roho mtakatifu inatokea pale mm. maandiko inasema ya kwamba na Mungu alikuwa anatuma neno mm na naye roho mtakatifu alitulia juu ya vilindi vya maji mm. na wakati Mungu analituma neno mm. katika maandiko in the book of John Yesu anajitambulisha kama neno mm. na Mungu anatuma neno in the, in the book of Genesis mm. kwa hivyo unaona Yesu sura yake inatokea pale mm. naye roho mtakatifu anatulia pale anatulia katika vilindi vya maji mm. Na katika uumbaji Roho Mtakatifu aliuzika mm. sababu wakati neno linatumwa naye Roho Mtakatifu anactivate mm. anatia ile neno ngufu mm. ambapo pa hapo viumbe vikaanza kuumbika mm. katika hali ambao aieleweki katika akili za mwanadamu mm. bwana asifiwe Amen. kuna siri hapo ambayo mm. imefichwa mm. fichiri ya ufalme mm inasemekana ya kwamba kila ufalme ambao hauna siri mm. basi hiyo sio ufalme. Mm. Ufalme wa mbingu una siri kubwa. Mm. Kile tunajua ni kidogo. Mm. Bwana asifiwe. Mungu akiongea na mtumishi wake e, Musa mm-hmm. akamwambia hivi. Mm. Sababu so, Musa alitaka kujua siri zaidi kuliko alilivyopaswa ajue. Mm. Na akaambiwa na Mungu mahali mmefunuliwa ni peno na jamii. Mm. Mahali kuko sirini hapo ni kwa Mungu. Mm. Kwa hivyo kuna siri ambao wewe na mimi hatujui. Mm. Kuna ile siri tumepewa kujua. Mm. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ana siri ya ufalme. Mm. Hallelujah. Amen. Na ndiye amepewa nafasi ya kutufichulia ile nafa ile mahali ambayo tunastahili kujua. Mm. Kwa hivyo ukitaka kujua ufalme mm. kitu ya kwamba fikiria kuhusu roho mm taka tifo. Mm. Yeye ndiye custodian mm. ama sik ndiye ana keep secret of the kingdom of God. Mm-hmm. Kwa mfano mm-hmm. wakati Yesu anataka kwenda mbinguni mm. mitume wanamuuliza ya kwamba na wakati huo mm. ndio utachukua usukani wa uongozi wa Israeli. Mm. Lakini Yesu anawaambia ya kwamba mm-hmm. manjila mm-hmm. iko katika mpango wa Mungu hapo mm-hmm. hapa pia hapo kuambia ndio mm-hmm. ama hapana mm-hmm. aliwaonesha hiyo ni siri ambayo iko juu yao mm-hmm. Ibo basi tunapoanza katika ile tafsiri wa Roho Mtakatifu mm-hmm. tuliona ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa utatu mm-hmm katika kiungu mm-hmm. bwana asifiwe amen na omba ni some maandiko mm-hmm. nitataja tu maandiko mm-hmm. ambao inasimuliza kuhusu roho mtakatifu katika new testament setup mm-hmm. Yesu alipokuja mm-hmm. uh, eh, katika kitabu ya Mathiyo Mathayo 3:11 mm-hmm. mm-hmm. haleluya amen praise the lord amen inasema hivi ni huyu ni Joana mpatisaji. Mm-hmm. Sawa so, yeye alitumwa kwanza mm-hmm. ili atengenezee Kristo njia. Mm-hmm. Ili Yesu atakapokuja mm-hmm. akute kuna barabara ya kuingia katika huduma. Mm-hmm. Kwa hivyo uh, Joana ndio aliasha Yesu katika huduma. Mm-hmm. Sababu so, unaona kwamba wakati huduma ya Yesu ilianza, huduma mm-hmm. ya Joana imeisha. Mm-hmm. Kumaanisha kazi yake mm-hmm. ya kutengeneza njia ilikuwa imekwisha. Mm-hmm. Kwa hivyo yeye aliondoka ili Yesu apate nafasi sasa ya kuingia mm. katika ile njia ametengenezewa. Mm. Maandiko nasema ya kwamba mm-hmm. um, eh, John anasema eh, tunasoma Mathayo 3:11. Mm-hmm. Kweli mimi nawabatiza kwa maji mm-hmm. kwa ajili ya toba. Mm-hmm. Bali yeye ajae nyuma yangu mm-hmm. ana nguvu kuliko mimi. Mm-hmm. 
wala stahili hata kufichukua viatu vyake yeye atawapatia kwa roho mtakatifu na kwa moto Joana amejieleza anasema mimi nawapatisha na maji sababu alikuwa amepewa hiyo jukumu na Mungu kutiarisha mioyo ya watu ili wapate kupokea Kristo sababu watu walikuwa mbali sana ikabidi ni, ni Mungu atumane ili watu waanze kukuja karibu wakati Yesu anafika akuta ana watu ambao nyoyo yao inaweza kuwapokea hivyo basi akawaambia mimi nawapatisha na maji lakini kuna mmoja ajaye nyuma yangu ambao ni mkuu kuniliko mimi ana nguvu kuniliko mimi yeye atawapatisha na roho mtakatifu na moto Bwana asifiwe mara nyingi katika ishara ama science katika maandiko mara nyingi roho mtakatifu amehusishwa na sura ya jiwa na mara nyingine anahusishwa na sura ya moto Bwana asifiwe ukiangalia karakter ya moto utaona ya kwamba moto Uh, ni kitu ambao ni dangerous mm-hmm. na hiyo moto pia mm-hmm. inaweza kukusaidia mm-hmm. moto unaweza fika nayo mm-hmm. chakula ukume mm-hmm. lakini hiyo moto pia mm-hmm. inaweza kukuchoma mm-hmm. bwana asifiwe kwa hivyo roho mtakatifu mm-hmm. ni alitumwa kwetu mm-hmm. yesu akisungumza mm-hmm. baada ya ya joana kuelezea kuhusu ubatizo wa roho mtakatifu mm-hmm. ambao utafanywa na yesu kristo Yesu ndiye anapatisha na nini na roho mtakatifu sisi men wote wote ambao tumepaka mafuta na tukatumwa tumepewa nafasi ya kupatisa wanadamu na maji mingi lakini nafasi ya kupatisa na moto ni ya Yesu Kristo Bwana asifiwe Yesu alipo enda sasa akabatizwa na ishara ya kwanza ikashuka katika maisha ya Yesu Kristo katika mfano wa njiwa mm-hmm. na hapo roho wa Mungu mm-hmm. akaongoza Yesu jangwani mm-hmm. kasi ya roho mtakatifu ni ya kuongoza pia mm-hmm. hata kuelekeza mm-hmm. katika maisha haya mm-hmm. sababu ndiye anajua direction mm-hmm. kulingana na ufalme mm-hmm. bwana asifiwe Yesu alipoenda jangwani mm-hmm. maandiko nasema in the book of John you look mm-hmm. ya kwamba wakati alikuwa na shuka mm-hmm alikuwa amepako mafuta na roho mtakatifu mm-hmm. roho mtakatifu mm-hmm. ndiye anakupaka mafuta mm-hmm. umetafuta mafuta sana mm-hmm. umetafuta utafuta kupako kupata upako mm-hmm. umetafuta umefunga na kuomba mm-hmm. lakini yule mm-hmm. anakupaka mafuta mm-hmm. anaitwa roho mtakatifu mm-hmm. haleluya alimpaka Yesu mafuta mm-hmm. na unaona kasi yake vile ilipanikiwa mm. hallelujah Amen. praise the lord Amen. so the holy spirit roho wa mungu mm. anabeba siri mm. ya ufanisi mm. wa huduma yako mm-hmm. ya uf- ufanisi mm-hmm. wa maisha yako mm-hmm. ambao umepewa kukaa chini ya juu mm. bwana asifiwe hivyo basi mm-hmm. yesu alipoanza sasa huduma mm-hmm. akasungumzia mitume mm-hmm. katika jina la yesu mm-hmm. alipokuwa anasungumza mm-hmm. na mitume mm-hmm. E, katika kitabu ya matendo ya mitume mm-hmm. ukianza m, e, kifungu ya kwanza mm-hmm. ni mstari wa 4 mpaka 4 mm-hmm. e, ukisoma hiyo mm-hmm. inasema ya kwamba Yesu akiongea na mitume mm-hmm. sasa wale ambao amewatenda amewaita mm-hmm. ili awaandae sababu ya ufalme mm-hmm. sababu John anasema ufalme uko karibu mm-hmm. lakini Yesu anasema nini ufalme umefika mm-hmm. sasa ameita a few ameselect me wa kundeliver the kingdom mm-hmm. hallelujah amen praise the lord amen. wale ambao aliwaita na majina mm-hmm. na wakakubali mwito mm-hmm. na wakakula na yeye mm-hmm. na wakatembea na yeye mm-hmm. wakaingia na kutoka na yeye mm-hmm. maisha yake mm-hmm. yao yote mm-hmm. ibadilika hata wa leo mm-hmm. mm, majina yao mm-hmm. ili badilika mm-hmm. ukienda mbinguni mm-hmm. maandiko nasema mm-hmm. katika hiyo Zion city mm-hmm. ini, imejengwa kama square mm-hmm. na iko na milango kumi na vili mm-hmm. ao ambao walitembea na Yesu mm-hmm. wakakumbali mwito wa Kristo mm-hmm. majina yao mm-hmm. yameandikwa kwa kila kitu mm-hmm. 
Bwana. Ninataka uone kitu hapa. Mm. Vile Yesu alimbaki maisha mm. ya au kumi na moja mm. tukitoa yule mmoja alijitoa mm. hallelujah Amen. praise the lord aliwaimbat forever for good mm. hallelujah Amen. praise the lord majina yao haikuwa inajulikana kwa bidhaa mm. lakini baada ya kuimbatiwa na roho mtakatifu mm. maandiko inasema kwamba watu walianza kusema ya kwamba mm. this guy uh, this guys are opatani mm. the world upside down hiyo mm. msemo sijawezi kuona mahali imeandikwa kwa Uh, mali pengine imeandikwa kwa kitabu kingine mm. lakini kwa biblia mm. these guys mm. even though maandiko nasema mm. wakiana ya kwamba John na James mm. awa kwa wamesoma mm. so walichunguza kwa range fulani ya mashule yao wakaona mm. wale hawakukua mm. nasi mm. katika shule mm. lakini walikuwa huko kando kando ya bahari wanafuna nini mm. wanateka samaki mm. lakini wakaangalia kwamba kuna mtu mm. alikuwa na wao mm. anaitwa Kristo mm. Na wakati aliwaita mm. akaimbat maisha yao mm. kabisa mm. praise the lord amen kwa hivyo Yesu katika shule yake mm-hmm. ya ministry mm-hmm. baada ya kuwafundisha mm-hmm. kulikuwa na graduation ceremony mm-hmm. ambao Yesu graduation ceremony ikikuepo mm-hmm. yeye alikuwa ameshaenda mm-hmm. lakini alikuwa ameshtayarisha mm-hmm. ya kwamba hiyo ni graduation ceremony mm-hmm. yeye atahudhuria mm-hmm natakuwa pale mm. haleluya praise the lord amen kwa hivyo baada ya mitume mm-hmm. kumsindikiza Yesu mm-hmm. na ku uh, baada ya Yesu kufufuka mm-hmm. sababu record inasema kwamba mm-hmm. wakati Yesu alifufuka mm-hmm. sio kila mtu alimuona mm-hmm. sababu sasa mm-hmm. he was now glorified Jesus mm-hmm. ako kwa yule Yesu alikuwa na tabia kwa barabara mm-hmm. saa hii amepanda cheo mm-hmm. ameinuka mm-hmm amepewa a- njina nyingine njina mm. nyingine ambayo iko juu ya manjina yote mm. king of kings mm. hallelujah Amen. praise the lord akanjalo space mm. ambao hata malaika wala ulitamani mm. kuwa katika hiyo space mm. lakini Yesu alilipa gharama mm. na ikadhibitika ya kwamba ameinuka katika hiyo kiwango mm. hallelujah Amen. wakati amevufuka mm-hmm. unakumbuka hata wakati amevufuka mm-hmm ameambia Mary mm. usiniguze kwanza mm. hallelujah amen praise the lord hallelujah kumaanisha he had already been glorified mm. he mwili mm. sio ili ile alikuwa anatembea naye mm-hmm. alikuwa amepata ile inaitangwa uh, ile ingine ambao tunangojea kupata mm. hallelujah amen praise the lord amen emotional body mm-hmm. ile ambao vile imeundwa mm-hmm. ni tofauti na hizi zetu mm-hmm. sababu hizi zetu mm-hmm. siko na matope ndani mm-hmm. praise the lord amen atuwezi pita katikati ya hii ukuta mm-hmm. hallelujah amen yesu atoka katika hiyo mwili wa mwanadamu mm-hmm. alikuwa limited kiasi mm-hmm. sababu akianza aki, wakati alizaliwa mm-hmm. unge mloketi mahali yuko mm-hmm. aida imeenda sokoni ungeenda umpate mm-hmm. maybe ameenda maombi ungempata mm-hmm. Lakini wakati amepata glorified body mm-hmm. mama imebadilika mm-hmm. praise the lord amen na kumbuka wakati mitume walikuwa wamejifungia mm-hmm. sababu ya kuongopa mm-hmm. ku um, uh, kuteswa na uh, sandosis na parasis mm-hmm. sababu ya walitembekana walitembea naye mm-hmm. nao sababu uh, uh, kulikuwa na fungumi ya kwamba wanatafuta wale walikuwa wanashiriki naye mm-hmm. Na mitume wakiwa meketi mahali mm-hmm. kwa nyumba mm-hmm. wakiongopa mm-hmm. na Yesu amefufuka mm-hmm. wako na Yesu habari mm-hmm. lakini hawajui ako wapi mm-hmm. praise the lord amen. ile ujumbe iko ni ya kwamba mm-hmm. amefufuka mm-hmm. hallelujah amen wakiwa wamekaa na nyumba wamefunga mm-hmm. dirisha zimefungwa mm-hmm. milango zimefunga mm-hmm. Yesu ameingia ndani mm-hmm. hallelujah amen Nataka kuonesha glorify ile inaitwa image of body vile mm-hmm. na operate. Mm-hmm. Ni kama malaika. Hakuna mm-hmm. gate inaweza kufungia. Hakuna mm-hmm. ukuta unaweza mzuia. Bwana mm-hmm. asifiwe. Kwa hivyo wakati Yesu amefufuka, mm-hmm. amepata hiyo mwili. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Anaingia katikati ya mitume. Mm-hmm. Na wakishangaa, akawaambia ni mimi usiongope. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. 
Tomaso ambao mara nyingi hapo anaamini alikuwa anangojea kuongusa kwanza mm. akaambiwa akaambiwa na Yesu mimi ni Yesu Kristo mm. e, angalia mashimo iliyo ndani ya mikono yangu mm. praise the Lord mm-hmm. kwa hivyo ninakuwa nataka kuonesha ya kwamba mm. na wakati Yesu ame in the book of John mm-hmm. wakati Yesu amefufuka sasa mm-hmm. akiwa katika hiyo kitengo ya glorify uh, glory mm-hmm. akiwa sasa ako na utukufu Haleluya. Kumbuka Yesu kabla ya kusaliwa mm. aliacha utukufu wake. Mm. Nguo zote za utukufu aliacha mm-hmm. ili achangamane na wanadamu duniani. Mm-hmm. Ili kupitia kutangamana na wanadamu duniani mm-hmm. akuwa na uwezo wa kuwaongelesha. Mm-hmm. Sababu ukiwa na utukufu ni ngumu sana mm-hmm. kuwaongelesha wanadamu. Mm-hmm. Akakuwa mtu wa kawaida. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sasa hivi wakati amefufuka, mm. amepewa hiyo mwili ambao tunangojea. Mm. Ndio maandiko yanasema anga he is fast for the death. Mm. Hallelujah. Mm-hmm. Watu wote washawahi kufa. Mm. Hakuna mtu mmoja mm. ako na hiyo mwili. Mm. Yesu ndiye ako na hiyo mwili mm. peke yake. Mm. Eh? Amen. Tunangojea ile wakati wa ufufuo mm. ili tupate hiyo mwili. Mm. Bwana asifiwe. Amen. Lasa lasa alikufa na mwili mm mwili wa wa udongo mm-hmm. na alipofuka na mwili wa udongo mhm hallelujah amen kwa hivyo hiyo nafasi mm-hmm. yesu ndiye ako ndani mm-hmm. akatuonesha vile itakuwa mm-hmm. hallelujah amen hiyo basi wakati anaifufuka mm-hmm. in the book of john mm-hmm. akawaambia kwamba mm-hmm. vile baba yangu amenituma mm-hmm. nami na watuma mm-hmm. na aka breathe in mm-hmm. akawaambia pokeni roho mtakatifu mm-hmm. hallelujah mm-hmm. chochote mnaofunga mm-hmm. hapa duniani mm-hmm fungu hata mbinguni mm. yochote mnaatilia duniani mm. mbinguni itaachiliwa mm. praise the lord amen kwa hivyo roho mtakatifu mm-hmm. ndiye anabeba kitu inayotangwa authority mm. hallelujah amen anabeba authority mm-hmm. anabeba power mm-hmm. eh hey. mm. bwana asifiwe amen kwa hivyo ukiwa ndani ya ufalme mm-hmm. basi mtembee na vitu hivi viwili mm. power mm. and authority amen na hiyo inapeana mm. na roho wa Mungu Hakuna shortcut lazima kwanza mhm ujaswe na roho mtakatifu amen sababu ulimwe eh, mbingu mm. iko na protocol mm. na Mungu God can not break the land mm. of protocol mm. kama vile Yesu alikuja kuokoa mm. na akasema ni lazima mimi niende mm. ili roho mtakatifu awanjilie mm. na wakati alienda baada ya Uh, me, siko kidogo mm. ro akaanja mm. bwana asifiwe amen kwa hivyo wokofu mm. unaokoka mm. na ya pili mm-hmm. unapatiswa mm-hmm. na moto hiyo mm-hmm. ni kupatiswa na ro takatifu mm. unanjaswa mm. kunjaswa ina nini mm-hmm. sababu yeyote atakaye okoka mm-hmm. atakuwa conflicted mm-hmm. na roho wa Mungu kwa hivyo kiokoka mm-hmm. ndani yako kuna portion mm-hmm. ya roho wa Mungu mm-hmm. yule anakusaidia mm-hmm. kuomba mm-hmm. lakini unahitaji kunjaswa mm-hmm. sababu hiyo portion ni kidogo sana mm-hmm. uwezi kukua farm katika ufalme mm-hmm. ndio inahitaji kunjaswa mm-hmm. ni kama ukiwa na glass mm-hmm. ina maji kidogo pale chini mm-hmm. kwa hivyo hiyo glass ili unaijasa maji mm-hmm ili ikuwe mm. ina uwezo mm. wa kukunjua na mtu. Mm. Daudi anasema kikombe changu mm. kimenjaa mm. na kinafurika. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Ili uelewe uh, ufalme lazima kumbali mm. kujaswa na Roho Mtakatifu. Mm. Wakati Yesu alikuwa na anga mikutume, mm. akamwambia sasa mm. training mmemaliza. Mm. Three three and a half years. Mm-hmm mazamo yetu imekwisha mm-hmm. bwana asifiwe amen shule yetu ime tumemaliza mm-hmm. shule yetu ilikuwa kando ya ya bahari mm-hmm. mitoni mm-hmm. milimani hiyo mm-hmm. ndio ilikuwa ground ya Yesu kufundishia mitume mm-hmm. na kwa katika my event mm-hmm. katika mazishi mm-hmm. katika makanisa hiyo mm-hmm. ndio ilikuwa shule ya Yesu mm-hmm. barabarani mjini mm-hmm. na ka, baada ya hiyo mafundisho yote mm-hmm. akaindumulisha pamoja mm-hmm akawaambia sasa mm-hmm. sikisema mm-hmm. mimi naondoka mm-hmm. na 
ina yeyote atakayeamini mm. chochote ninafanya mm. ataifanya mara mbili mm. lakini hii mara mbili mm-hmm. lazima upate kutoka kwa roho mtakatifu mm-hmm. lazima unjazo mm. ili ukue kama Yesu mm. bwana asifiwe amen na akamwambia enende mm-hmm. mkaangoje roho mtakatifu mm-hmm. ahadi ya baba mm-hmm. kule Jerusalem mm-hmm. katika nyumba inaitwa upper room mm-hmm. na msivutu mm-hmm. kuondoka ndio msiumbilie mtu mm-hmm. kabla muda njaso mm-hmm. ni makosa mm-hmm. praise the lord amen sababu so, that is a command from the kingdom mm-hmm. you know a kingdom mm-hmm. iko na rules zake mm-hmm. na you have to fit mm-hmm. ili utumike le, katika hiyo ufalme mm-hmm au mitume mm. si walikuwa wanajua kuumbili mm-hmm. lakini Yesu anasema akupatie mmoja nafasi ya kuumbili mm-hmm. hizo miaka 3 mm-hmm. bwana asifiwe sasa alikuwa anajua mioyo ya wanadamu mm-hmm. haikukuwa na nafasi ya Mungu mm-hmm. haleluya amen bwana asifiwe amen Yesu anasema eh wanyama wa mito mm-hmm. wa, wa mwituni mm-hmm. wana mashimo wana nyumba mm-hmm. za kuishi mm-hmm. lakini mwanadamu mm-hmm ana mahali pa kuishi. Mm. Unamaanisha ya kwamba hapo amejengewa nyumbani nyu, e, e, Joseph hapo amemjengea nyumba? Hapana. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Mioyo ya mwanadamu haiko na nafasi ya yake. Mm. Hallelujah. Amen. Walikuwa wame e, na mioyo mingumu mm. lakini wakati Yesu mm. aliyetiarisha mioyo mm. ya wanadamu mm. yakaenda akatuma Roho Mtakatifu. Mm. Saulo wa mtakatifu mm. alikuwa sasa na nyumba mm. sababu Yesu kuna wale ameandaa mm. watampokea. Mm. Kumbuka Old Testament mm. anatulia mm. juu ya vilindi vya maji mm. hakuwa na nafasi katika maisha ya mwanadamu. Mm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Lakini Yesu sasa baada ya kutayarisha mioyo ya mitume mm. na watu wale waliokuwa katika ile upper room mm. walikuwa 120. Mm. Hallelujah. Amen the day of graduation mm-hmm. kama kawaida mm-hmm. tunapofanya mashule zetu mm-hmm. baada ya kufundisha mm-hmm. tuna graduate watu mm-hmm. na wapatia certificate mm-hmm. tuambia tumewapatia power to, to, mm-hmm. to perform mm-hmm. hallelujah hiyo ni karatasi hey. hallelujah. hallelujah lakini ya Yesu ilikuwa tofauti mm-hmm. hallelujah mm-hmm. wakati mitume walikoja pale mm-hmm. walimjembelea katika ali ya uh, kukula mkate pamoja mm-hmm. kushirikiana mm-hmm. kuwa na umoja mm-hmm. hallelujah Amen. wakiwa na kila kitu pamoja mm-hmm. hakuna kukuwa hakukuwa na kukuwazana mm-hmm. walikuwa wanajiandaa ili Yesu mm-hmm. au uh, Roho mtakatifu akija mm-hmm. wanjae mm-hmm. when the day came Mm. the day of the pentecost mm-hmm. it was another storm mm-hmm. hallelujah Amen. maandiko inasema ya kwamba Dio. kulikuja uh, upepo mkali <laughs> hallelujah Amen. praise the lord Amen. na ndani ya hiyo nyumba mm. wakaona ndimi za moto mm-hmm. na maandiko nasema mm-hmm. kila mtu aliyekuwa pale mm-hmm. alikuwa na na na, na hiyo frame of fire mm-hmm. upon him mm-hmm. kila mmoja mm-hmm. wakao 120 mm-hmm. na maandiko nasema wakajaswa what amen hallelujah amen praise the lord amen hakuna mmoja mm. ali aja inje mm. only just a word mm. na immediately mm-hmm. manifestation mm-hmm. ya gifts of the spirit mm-hmm. kaanza hallelujah hallelujah amen watu wakaanza kuongea ndimi mpya mm-hmm. ambao hawasijui mm-hmm. ndio wengine wakaanza kuongea ndimi ya lugha ya watu wengine ambao hawawezi mm-hmm. kuongea mm-hmm. lakini sasa hivi roho mtakatifu ametawala ndio wengine wakaanza kutoa prophecy mm-hmm wakaanza kupata ufahamu ya ufalme mm-hmm. awesi ukajua ufahamu wa mbingu mm-hmm. baka ile siku utajaswa mm-hmm. haleluya kuko ni face wokofu aimanishi uko ndani mm-hmm. first point mm-hmm. ni unjaswa na roho mtakatifu mm-hmm. yesu akawa ametoka mbinguni mm-hmm. alijaswa amen haleluya akabatizwa na maji mm-hmm. kwa hivyo hakuna mfano mwingine tunaangalia mm-hmm. tunaangalia yesu peke yake mm-hmm. sababu yeye ndiye alikuja mm-hmm na akakaa nasi mm. na tukaangalia akikufa mm. na tukaona akifufuka mm. na tukaona akienda mm. hallelujah kwa hivyo hiyo ndio njia peke yetu mm. hallelujah peke yake ambayo mm. tunaweza kuinga mm. katika kizazi hiki mm. hivyo basi nilipomalizia mm. wakati alishuka mm. roho mtakatifu mm. analete mafuna hiyo mm. siku mm. peke yake mm. aliongana na Yesu Kristo sasa uh-huh. akaweka postas uh-huh. 
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Akwambia kila mtu ati kuna crusade. Roho mtakatifu. Amen. Sababu anauto. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hiyo siku peke yake mm. watu walinja hapo. Mm. Wajue what is really happening. Mm. Hallelujah. Amen. Yeye anajua ku organize. Mm. Na immediately mm. yule Petro mm-hmm. ambao alikuwa amejawa na woga. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Alikuwa coward. Mm-hmm. Lakini hiyo siku <laughs> alikuwa Petro mwingine. Ndio. Hallelujah. Amen. Akajashwa na unjasiri. Mm. Akasimama hapo nje. Mm. Sababu watu walikuwa nasema hao watu wamelewa mapema mm. saa tatu mm. lakini anasimama. Yeah. Anaambia neno ni Israeli. Yeah. Ndio vile mnafikiria zio vile. Mm. Yule Yesu mlimkataa, mm. mkamsurubisha. Mm-hmm. Hii ndio matendo mm. ametuachia. Amen. Matendo ya Roho Mtakatifu. Mm. Siku hiyo moja mm. watu alftaki mm. wakapeana maisha yao mm. kwa Yesu. Amen. Na ni wanaume peke yake. Mm. Atumba njaweka wa, wa ladies na children. Mm. Praise the Lord. Amen. Kwa hiyo mm. ako na mafuno mm-hmm. akiingia katika maisha yako. Mm. Analete mafuno. Mm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Ipo basi ni nopo malisia. Mm-hmm. Ni hivi. Mm. Ya kwamba mm-hmm. mbingu ni moja mm. ile tunaenda. Mm-hmm. Na hiyo mbingu ni Yesu alitoka mm, na tarudi ndio na amefichua siri yes anasema mambo ni haya yes. kwanza akasema yeye ndio njia ndio kwanza umpoke yes hiyo ndio njia ya kwanza mm. ya pili mm-hmm. unjaswe na roho takatifu ndio ya tatu mm-hmm. umbatiswe na maji mingi mm-hmm. there is no shortcut mm. kile tunafanya mm. ni kile tumeona Yesu mm. amefanya mm. sababu huko ni yeye mm. ndiye anatawala huko mm. na tukikosea kile mm. alituambia mm basi tuta tuta tutapitia hapo karibu na mbingu mm. atutaingia mbingu Dio. lakini tutaelekea kama mahali pengine mm. lakini wasia ni hii mm-hmm. ya kwamba mm. roho mtakatifu mm. ni muhimu kwa kila mtu mm. uwe mchungaji mm. uwe ni nani mm. auwezi mm. jua ufalme mm. bila bila roho mtakatifu yes. sababu ufalme mbingu ni siri amen haleluya praise the lord amen kwa hiyo hii siri mm. iko ndani ya roho mtakatifu mm. Maybe una tizamia ya kwamba neno ni mzuri mm. lakini inaindapoitewa na Roho Mtakatifu mm. kuomba ni kuzuri mm. maandiko nasema ya kwamba atujui kuomba mm. na wakati tunaomba mm. tunaomba vibaya mm. na yatupokee mm. lakini maandiko nasema roho kuomba na kuungua kukuu ndani mm. yetu mm. Roho di anafundisha maombi anafundisha kuhubiri haleluya maandiko nasema ya kwamba when we cry abba mm. spirit ile inajapo human spirit mm. ina communicate na roho wa Mungu mm. na mawasiliano inakuwa mm. ivo basi maisha yako amen. ni muhimu amen ile inajapo human spirit mm. ambao lipewa na Mungu mm. aiwezi fanya kazi peke yake mm. Lazima inahitaji mpaka ya Roho Mtakatifu. Amen. Kumjua Mungu mm. ni ku kujazwa na Roho Mtakatifu. Mm. Sababu maandiko yanasema mm-hmm. God is looking Mungu anatafuta mm. wenye kuabudu ndani ya ukweli mm. na roho. Mm. Ibada mm. yote mm. inaifanyika ndani ya Roho Mtakatifu. Mm. Ukifanya ibada zingine kando hiyo mm. haieni kwa Mungu. Mm. Sababu Mungu anaingojea katika ulingo mm. wa Roho Mtakatifu. Amen. Hivyo basi Amen. Nashukuru sana. Amen. Ikiwa hujajazo, mm. anza kujazo. Mm. Anza kutafuta kujazo. Mm. Anza kufunga na kuomba. Mm. Anza kutembelea ile mafundisho mm. na anza kutafuta. Unaweza jazo ukiwa kwa barabara. Mm. Unaweza jazo ukiwa kazini. Mm. Una ni, lakini kitu ya kwanza, mimi mm. tumeona mitume walijiandaa mm. wakatengeneza nyoyo yao mm. ili Roho Mtakatifu alipokuja mm. aka akawajaza. Mm. Roho Mtakatifu aliachiliwa miaka mingi iliyopita. Mm. Kwa hivyo usiseme ya kwamba siwezi jazo sababu uh, uh, Roho Mtakatifu alikuwa wakati ule. Mm. Hata wakati huu amejazo. Mm. Nina ushuhuda wa pasta mmoja alijazo akiwa kitandani. Mm. Hallelujah. Amen. Unafikiria hii alilala? Hapana. Mm. Mm. Hakulala. Hiyo mm. usikizi ulikatishwa. Mm. Aliomba mpaka asubuhi. Mm. Bwana asipiwe. Tamani. Amen. Kujaswa Amen. Amen. Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Hakuna mm. hakuna eh, kumjua Mungu mm. bila Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Amen. What a wonderful word today. Ah, hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mpendwa ninaamini ndani ya moyo wangu ya kwamba sasa utajazwa mm. na Roho Mtakatifu. Mm. Kuna neno nimeshika wakati mtumishi wa Mungu alikuwa ananena 
ya kwamba Petro alipojazwa na Roho Mtakatifu uoga uliisha. So maybe kuna vyombo kuna mambo kufanye pale kanisani ama katika maisha yako ni kwa sababu umejaa uoga. Na Roho Mtakatifu wa Mungu akikuingia atabadilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona kwamba Roho wa Mungu akiingia ndani yako anaondoa utu wa kale, anaweka utu mwingine mpya. Unaweza kumtumikia Mungu. Mtumishi wa Mungu mchungaji kwa dakika moja. Ongelesha mtu huyu ambaye anakutazama huyu mpendwa ambaye ni Mkristiano, amekaa kanisani miaka moja kwa moja, amekaa kanisani miaka miwili, anaelekea miaka kumi, haja jazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na tumeona umuhimu wa Roho Mtakatifu wa Mungu kuwa katika maisha yetu. Umwambie uh, ni nini ambacho anaweza akafanya ili akaweze kujazwa na Roho Mtakatifu na faida tu moja ama mbili ya Roho Mtakatifu wa Mungu katika maisha yake. Na shukuru sana msikilizaji mahali ulipo mm. ni ya kwamba uh, hii ni muhimu sana mm. kila mtu aliye kanisani mm. anjaswe mm. sababu hii ni gifti ya baba mm. na ni kwa kila mtu mm. unaona ya kwamba waliokuwa ndani ya hapa roho mm. wote mm. 120 mm. walinjaswa hiyo mm. ndio mapenzi ya Mungu mm. kukwenda kanisani ni mzuri mm. lakini maisha yako mm. haiwezi badilika mm bila roho takatifu. Mm. Ipo basi unauliza ya kwamba na je, utajaswa namna gani? Mm. Maybe marafiki yako hawana jaso. Mm. Maybe mali hiyo mafundisho mm. au hajayastilia maana mm. sana. Mm. Ninakwambia ya kwamba mm. hii ndio maisha. Mm. The Bible the Bible says the spirit gives life. Mm. Maisha yako mm. iko katika spirit. Mm. Ipo basi mm. utafanya hivi. Mm. Anza ku Nisoma hili neno ya Roho Mtakatifu. Mm. Anza maombi ya kufunga na kuomba. Mm-hmm. Nilikutana na kijana mmoja mm-hmm. ambaye alikuwa na ndugu naye. Mm-hmm. Alikuwa ameokoka the other day. Mm-hmm. Akaniambia angelitaka kujazwa na Roho Mtakatifu mm-hmm. lakini ajui pipi atajazwa. Mm-hmm. Nikamwambia hivi mm-hmm. anza kuomba na kufunga. Mm-hmm. Yeye akaamua kafunga siku 40. Mm-hmm. Lakini siku ya 17 mm-hmm. akajazwa. Amen. Bwana asifiwe. Nimekuwa katika mikutano. Mm. Na wakati tunaendelea kunena neno la Mungu, mm. watu wanajaswa. Mm. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo hii information iko available. Mm. Ni wewe mm. kutoa moyo wako. Wakati mimi ni siku anajaswa, mm. nimejaswa. Mm. Iko analia kama mtoto na pia Mungu. Si wengine wamejaswa. Mm. Kwa ni mimi mm. eh? iko mm. namna gani mm. na nikajaswa. Mm. Kuna kitu itakusaidia ujaswa. Mm. Kuna ile shauku. Mm. Ile ngisaya. Mm. Kutoka leo Mm. anza kutamani kujaswa mm. Paulo alipotembea katika mji wa Ephesus mm. akakuta mitume wa John the Baptist mm. akawauliza mm. ushawe njaso na Roho Mtakatifu mm-hmm. wakasema hata wanja waisikia hiyo story mm. hallelujah mm. na akawauliza mlipatishwa mm. na ubatizo gani mm. akasema kwamba ubatizo wa Yohana mm. Paulo akawaambia ubatizo wa Yohana mm. ilikuwa ni ya toba mm. lakini kuna ile 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 Yohana alikuwa anasema yule anakuja ambaye ni Yesu na Yesu Kristo ashakuja mm. na sasa ameachilia roho mm. na wakati walisikia hiyo habari mm. wakabatizwa mm. na maji mingi mm. na hapo mm. immediately mm. wakajaswa wakaanza kutoa unabii mm. wakaanza kuongea na lugha mm. kwa hivyo ni challenge mm. this is not a request mm. Hallelujah. Mm. It is a command. Mm. Any kingdom, mm. all the kingdom, mm. they work through command. Mm. A command. Mm. Chochote Yesu alisema mm. it was a command. Mm. Lakini tunaona naka ni kama si command mm. sababu hiyo kuongea kwake mm. alikuwa amejaswa na neema ya kuongea. Mm-hmm. Akiongea kama great commission. Mm. Hii tunasema kama great commission. Mm. It is a command mm. for everybody. Mm to do great commission. Amen. Sababu biashara moja ambayo Mungu mm. ako nayo duniani mm. ni biashara ya kutafuta mwanadamu. Amen. Amen. Kwa hivyo ni afunge na awe na desire. Eh awe na yeah. Atamani. Atamani. Kwa sababu sasa ni lazima apende mm. na moyo wake na atamani mm. ili akaweze kujazwa mm. na Roho Mtakatifu wake Mungu mm. na Roho wa Bwana naye amfanyie kazi. Eh kidogo mm-hmm unaweza wekelewa mikono mm-hmm. na upokee roho wa Mungu. Okay. Unaweza jiombea mm-hmm. na upokee roho wa Mungu. Okay. Unaweza tikisa neno la Mungu mm-hmm. na upokee roho wa Mungu. Mm-hmm. Lakini kwanza you deal with the issues of mm-hmm. your heart. Amen. 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 Uh, tunaelekea kumalizia kipindi siku hii ya leo. Lakini kabla hatujaondoka 
angependa mchungaji akaweze kukukumbusha majina yake na akupatie namba zake za simu na kuambie mahali anaweza akapatikana maybe ungemhitaji na maybe ungependa pia kushiriki kanisani kwake mahali na mdumu ni kwa sababu ni mtumishi wa Mungu na kuna uh, kuna kuna mahali ameweka na na Kristo ili akaweza kuachunga kondoo ungependa kuungana na kondoo wengine uh, mchungaji akaweza kukulisha neno la Mungu na kwa hiyo wacha nikaweze kumpa nafasi hii akukumbushe majina yake akukumbushe jina la kanisa akukumbushe unaweza ukampata wapi na namba za simu na bibi kuna mtu mmoja ama wawili angependa kusalimia ili tukaweze kuondoka katika kipindi cha siku ya leo karibu mtumishi wa Mungu asante sana mtumishi amen basi nashukuru tena mm. sababu ya nafasi hii mm. na sababu ya neema ya hii kipindi mm. Bwana ni mwaminifu. Amen. Basi mimi kwa majina naitwa Pastor Dismas Mukuku Mania. Mm-hmm. Na ninahudumu katika maeneo ya Kiturai 45 mahali kunaitwa Mioko. Mm-hmm. E, tuko hapo ndio mm-hmm. tunafanya ibada zetu. Mm-hmm. Ukifika Mioko mm-hmm. uta utaenda mahali utaenda mahali tunaitwa Ilkresh. Mm-hmm. Kwa hapo karibu na na kwa chief mm. atuko mbali sana mm-hmm. huwa tunafanya ibada zetu pale mm. na huwa tunaanza maombi yetu saa 12 mm. na asubuhi mm. hii that is on sunday mm. na tunamaliza maombi saa tatu mm-hmm. na tunaingia katika main service mm-hmm. na tunashukuru Mungu kwa mm-hmm. sababu ya hii neema mm-hmm. ndio basi tunaweza tunawaalika mm-hmm. walio mbali mm-hmm. walio karibu mm-hmm. tukuje tushiriki na neno la Mungu mm-hmm. sababu hii ni sherehe bwana ameweka mm-hmm. ya mwanadamu wa mm-hmm. duniani mm-hmm. akapata kujua neno na kutoa ufalme mm-hmm. kwa mtu akaribisha wote mm-hmm. na Bwana atawabariki sana. Mm-hmm. Kwa basi eh, namba yangu ya simu ni mm-hmm. 0727 mm-hmm. 691 035. Mm-hmm. Basi nitairudia tena. Mm-hmm. 0727 mm-hmm. 691 035. Mm-hmm. Na wewe ikawa umeguswa na hiki kipindi kupitia hii television ina ya mwamini mwaminifu. Mm-hmm. Eh, tunashukuru umeanza support mm-hmm. kile tunafanya. Mm-hmm. Sababu mara nyingi tumekuta ya kwamba mm-hmm. bwana anatutuma same tofauti tofauti mm-hmm. kama eh, hii kipindi ya mwezi wa pili mm-hmm. tutakuwa na revival meetings mm-hmm. same tofauti ya Nairobi mm-hmm. na hivyo basi eh unaweza kutembelea mm-hmm. unatawasiliana nasi mm-hmm. na itakuwa ni baraka. Amen. Bwana awambariki. Kanisa linaitwa je mtumishi wa Mungu? Hivyo basi kanisa yetu inaitwa Eternal Singles Church. Mm-hmm. Tuko hapo Mnyoko. Mm-hmm. Karibuni sana. Mm-hmm. Amina. Amen. Mimi majina yangu naitwa John Barton. Tutafikisha hapo leo katika kipindi cha leo sikate tamaa kwani bado liko tumaini. Tutapatana wakati huo mwingine. Mungu wetu akitupa nafasi. Hii ni runinga ya mwaminifu. Mwangaza wa jamii Shalom. Shalom shalom. Amina. Amen. Amina. Barikiwa sana. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. 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 Amina.